Hello friends, welcome to ProTalent and this is Nitin Parmar bringing to you one of the very important module for your preparation for VAT and PI. ProTalent ki taraf se, there are two videos will be available to you for your VAT and PI and this is exclusively for VAT, written ability test for Symbiosis entrance exam. So, jin jin logo ne Symbiosis ke exam clear kari hai aur jin logo ko PI or VET ke liye bulaya hai sabse pehle meri taraf se congratulations to all of you that aapne kafi achhi mehnat kari hai aur achhi paidan tak pahuncha hai ab agla step hai sahi tarike se isko agar niptaya to believe me you will have a dream come true of studying into symbiosis symbiosis mein padhna ek bada sapna hota hai bahut sare bachcho ka aur aap uske kafi nazdeek hai to ab aapko प्रॉपर एफर्ट लगाना है और आगे बढ़ना है प्रोटेलिन की तरफ से ये पर्टिकुलर वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर वेट प्रिपरेशन सो आज के इस वीडियो में मैं वेट के बारे में बात करूंगा वेट एग्जैक्टली exactly होता क्या है क्या स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे किस तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा अभी मेरे पास जो दि, कुछ दिन है उसकी मैं तैयारी कैसे करूं और एग्जाम के दिन मुझे क्या करना है बट सबसे पहली चीज हमें यह देखना जरूरी है कि हमने जो रिटर्न एग्जामिनेशन निकाला है उस रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस के ऊपर हमें क्या बेनिफिट होने वाला है सबसे पहली चीज आपने देखा है दैट योर एंट्रेंस टेस्ट वेटेज इज 50 परसेंटेज वाइल रेस्ट ऑफ द 50 परसेंटेज इज गिवन टू पी आई एन वेट वेट का 20 परसेंट है पी आई का 30 परसेंट है दैट मीन्स आपको अभी भी आधी जर्नी तय करना बाकी है आई हैव सीन स्टूडेंट्स विथ अ गुड स्कोर जैसे लास्ट ईयर अगर मानो 108 एंड एट वॉज अ कट ऑफ और एक स्टूडेंट था जिसके 113 थे ठीक है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था ओके सो कहने का यह मतलब है दैट इट इज नॉट श्योर और देर इज अनदर स्टूडेंट हु सिक्योर्ड हंड्रेड एंड एट हु क्लियर्ड दिस पी आई एंड वैट एंड गॉट इन टू दिस कॉलेज कॉलसम्बासेस सो कहने का यह मतलब है कि आपको है ना कहने का यह मतलब है कि आपको यहां पे दोनों चीजों में जो अगर आपने ये एंट्रेंस वाला पार्ट अच्छी तरीके से क्लियर किया है तो पी आई वेट को भी अच्छी तरीके से कंप्लीट करना बनता है ओके सो so, अगर आपके अच्छे स्कोर आए देर इज नो गारंटी और अगर आपके कम स्कोर आए स्टिल देर इज नो गारंटी ओके ठीक है कम स्कोर आया है तो ये गारंटी नहीं है कि आपको वो लेंगे ही नहीं ठीक है ये गारंटी नहीं होने वाली है ओके okay, सो so आप अगर मेहनत करोगे पीआई और वेट में तो आप पक्का अच्छा कर लोगे ओके okay? चलिए ग्रेट सो so ये आपके दिमाग में होना चाहिए कट ऑफ आपको पता है तो मैं उधर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं लेट मी गो एंड टॉक अबाउट व्हाट इज दिस वेट ओके ये रिटर्न एबिलिटी टेस्ट होता क्या है भाई रिटर्न एबिलिटी टेस्ट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ अ टॉपिक ओके आपको ऑन एन एवरेज ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स का टाइम दिया जाएगा एक टॉपिक दिया जाएगा उस टॉपिक के ऊपर आपको 150 वर्ड्स के आजू बाजू कुछ लिखना होगा ठीक है क्या लिखना होगा ऑब्वियसली अ सॉर्ट ऑफ ऐसे ओके इट्स अ सॉर्ट ऑफ ऐसे सो ये बुलेटेड पॉइंट में नहीं होगा ये पूरे पैराग्राफ फॉर्मेट में होगा एंड देर बाय इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ क्लियर एग्जाम ऑफ योर राइटिंग एबिलिटी ये एक तरीके से चेक करेगा कि आप कैसे इंटेलेक्चुअली चीजों को एक्सप्लोर कर पाते हो और उसको सही शब्दों में लिखकर सामने वाले के पास प्रेजेंट कर सकते हैं दिस इज व्हाट बेसिकली दी कैन से वेट ट्राइज एंड चेक ओके सो वेट रिक्वायर्स सर्टेन स्किल्स इन यू दैट इज योर एनालिटिकल कैपेबिलिटी हाउ वेल यू एनालाइज सिचुएशन ठीक है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट आप किस अलग अलग पैरामीटर पे चीजों को कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं ठीक है आपकी परज्यूएसिव स्किल कैसी है दैट मींस आप कोई चीज को बहुत स्ट्रॉन्ग वे में प्रेजेंट करके सामने वाले को कन्विंस करने के काबिल है कि नहीं ठीक है आप कितने कॉन्साइज में अब आपके सामने 150 सौ है ठीक है आपके पास बहुत सारे वर्ड्स तो है नहीं 
कि आप शांति से लिख सको टाइम भी बहुत ज्यादा है नहीं कॉन्साइजनेस आपकी कैसी है क्लैरिटी कैसी है ठीक है दिस इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल एक्सपोजिशन दैट मीन्स आप किस तरीके से कोई चीज को सोचते हैं एक आइडिया क्रिएट करते हैं और उसको लोगों के सामने चीजों को प्रेजेंट करते हैं ठीक है सो दिस इज वॉट दे ट्राई एंड चेक ओके सो दिस इज वॉट योर वैट एंड सच काइंड ऑफ स्किल्स आर बेसिकली बींग टेस्टेड ओके सो जो स्टूडेंट्स पहली बार सुन रहे कि वैट होगा क्या सो so, ये आपने स्कूल में जो ऐसे लिखा था उसी तरीके की कोई चीज है अलग कुछ है नहीं बट इसमें थोड़ा इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ज्यादा चाहिए होगा ओके सो वॉट इज अ गुड वैट एक वैट एक वैट अगर आप लिखते हो वो कितना अच्छा है ठीक है वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे सबसे मजेदार चीज होगा ये प्रॉपर वेल फोकस्ड होगा एंड वेल ऑर्गेनाइज होगा ये सबसे पहली चीज है अगर आपका ऐसे फोकस्ड नहीं है ऑर्गेनाइज नहीं है सो so प्रॉब्लम होगा ठीक है सो आपका सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि फोकस्ड होना चाहिए ठीक है और वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए फोकस्ड का मतलब है जो काम की चीजें नहीं है उसके ऊपर आपने बात नहीं करी है ठीक है आप डाइग्रेस नहीं हो रहे अपने टॉपिक से ठीक है आप मेन मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं सो दैट इज बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ अ फोकस्ड वन एंड वेल ऑर्गेनाइज सो यू नो हाउ द इंट्रोडक्शन इज बींग डन वॉट इज अ मेन बॉडी एंड हाउ यू आर रीचिंग टू अ कंक्लूजन उसके बारे में आपके ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स हैज टू बी गुड ओके आपके मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं उन विचारों को आप मेंटली कैसे कनेक्ट करके सही तरीके से प्रेजेंट करोगे सो दैट इज द फर्स्ट थिंग सेकेंड द गुड वैट विल एड्रेस द टॉपिक इट डेवलप्स एंड सपोर्ट द मेन पॉइंट विथ लॉजिकली कॉम्पेलिंग एंड हाईली परसुएसिव एग्जाम्पल्स अ गुड वैट विल ट्राई एंड कवर दिस ठीक है क्या होगा उसमें एक अच्छे से टॉपिक आपको एड्रेस किया जाएगा ठीक है यू विल बी डेवलपिंग एंड सपोर्टिंग लॉट ऑफ मेन टॉपिक्स ठीक है एंड देन इट यू विल मेक इट लॉजिकली वेरी कॉम्पेलिंग एंड परसुएसिव ताकि सामने वाला पढ़े और उसको लगे कि ये बंदे ने बहुत ही अच्छे से सोच समझ के अपनी बातों को रखा है ओके एंड देन थर्ड वन इट डिस्प्लेस कंसिस्टेंट फैसिलिटी इन यूज ऑफ लैंग्वेज That means आप अपनी language को किस तरीके से use करते हैं किस तरीके से अलग अलग variety का sentence use करते हैं कैसे appropriate word choice रखी है आपने and grammatical error कम से कम है because it is expected कि आप grammatical error न करो पर फिर भी एक तरीके से आपके पास करीबन 20 या 30 मिनट का time है इतने समय में there is a possibility that you may commit some grammatical error but that's okay. ठीक है, नॉट यूज नॉट बिग ग्रामेटिकल एरर छोटी छोटी ग्रामर की एरर चलेगी बड़ी बड़ी ग्रामर की एरर नहीं चलेगी ठीक है सो इफ आई रिपीट दिस आइडिया कि ये अच्छा वेट क्या होगा अच्छे वेट में इट इज फोकस एंड ऑर्गेनाइज नंबर टू इट एड्रेस इज द मेन टॉपिक ठीक है डेवलप्स मेन आइडिया सपोर्ट्स इट विद वेरी कॉम्पेलिंग एग्जाम्पल्स एंड इट डिस्प्लेस गुड केपेबिलिटी विथ योर लैंग्वेज सो आपकी लैंग्वेज की केपेबिलिटी यहाँ पे चेक हो रही है ठीक है आपकी लॉजिकल थॉट प्रोसेस ठीक है और नॉलेज आपका चेक हो रहा है ठीक है और ओवरऑल आपकी राइटिंग केपेबिलिटी चेक हो रही है दैट आप कितनी अच्छी तरीके से चीजों को लिख पाते हैं ठीक है अब सवाल ये होता है कि सर ये तो हम करेंगे ओके इसको हम प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे बट सवाल ये है कि आप ये बताइए जो एग्जामिनर है वो इस बैट में क्या देखता है एग्जामिनर चेक्स दिस थ्री थिंग्स क्या देखते हैं योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक How it has been addressed, ठीक है ये सबसे पहला चेक होता है भैया ठीक है कि आपने किस अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझा है और आपने किस अच्छी तरीके से इसको एड्रेस करा है आपका इनसाइटफुल एंड इन डेफ्थ एनालिसिस इज वॉट दे एक्सपेक्ट ठीक है मतलब आपने अभी तक काफी अच्छी रीडिंग करी हो आपने अभी तक एक अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप करी हो और उस स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर आपका एनालिसिस कैसा है और आप कितना डीप जाकर चीजों को बता रहे हैं दिस इज वॉट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ठीक है एंड ऑब्वियसली कोरंस एंड कोजेंसी कोरंस विच मीन्स लॉजिकली कनेक्टेड ठीक है वेल ऑर्गेनाइज उसके बारे में बात हो रही है ठीक है एंड कोजेंसी इज बेसिकली वेरी कॉम्पेलिंग आर्ग्यूमेंट ओके ठीक है कम शब्दों में बोला गया बट कॉम्पेलिंग आर्ग्यूमेंट ये लोग चाहते हैं सो so, ये तीन चीजों के बेसिस के ऊपर आपको इवेल्युएट किया जाता है एग्जाम के अंदर और इनमें से जो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे ठीक है वो 20 मार्क्स इसी के बेसिस पे मिलने वाले हैं तो ध्यान रहे आपका आर्ग्यूमेंट 
बहुत स्ट्रॉन्ग बने आपका एनालिसिस बहुत अच्छा रहे और आप अपने टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाए सो so, जो स्टूडेंट्स ने अगर ये तीन एरिया पे ढंग से काम किया ठीक है तो इनको 20 मार्क्स में से काफी बड़े मार्क्स मिल सकते हैं ठीक है सो so, ये ध्यान रहे ओके नाउ वॉट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू आपको क्या करना है भाई आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है ठीक है आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना चाहिए मल्टीपल टॉपिक्स और इश्यूज के बारे में सर ये कहां से आएगा ठीक है अभी देखिए कम समय में तो आ नहीं पाएगा बट आपने इतने साल तक जो पढ़ाई करी है आपने अखबार देखा है क्लैट की तैयारी करी है इतने सारे वीडियोस देखे तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी होगी यस और नो तो उन सब जानकारी को एक जगह पे प्रॉपर वे में थॉट प्रोसेस में लेकर आना है ठीक है अब ये जनरली आएगा कैसे सो so, इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू गिव यू समल टॉपिक्स ओके तो ये जो सैंपल टॉपिक्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उन सैंपल टॉपिक्स को आप शांति से सोचिए अपने हाथ से कुछ लिखिए उसके बारे में अगर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप उसको थोड़ा बहुत गूगल पे डाल के सर्च करके समझिए कि एग्जैक्टली exactly क्या बारे में किस बारे में बातें हो रही है सो देर बाई यू विल बी इन पोजिशन टू डेवलप दिस कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज ऑन वेरियस टॉपिक्स दिस इज वॉट माई सजेशन टू यू दैट इज नंबर वन दिस इज वॉट एक्सपेक्टेड सो अगले छह दिनों में आपको ऑन एन एवरेज टू टू थ्री आवर्स की रीडिंग करनी है अलग अलग टॉपिक के बारे में so that you will do very good for your exam on this wet stuff okay 20 percentage weightage hai uska usko kam nahi samajhiye okay number 2 keep closely to the given subject and do not digress from the main subject jo subject hai usse dur jana nahi hai jo main mudda hai udhar focus karke puri baatein karni hai theek hai aaju baaju digress honge to fayda nahi hone wala hai ye cheez ka dhyan rakhiyega and arrange your ideas इन एन ऑर्डरली फैशन एंड राइट कॉन्साइसली ध्यान रखना आपके मन में बहुत अच्छे विचार है आपके दिमाग में बहुत ही यूनिक थॉट आते हैं बहुत अच्छी बात है पर आप उनको ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम होने वाला है बिकॉज एग्जामिनर आपके दिमाग को पढ़ेगा आपके ऑर्गेनाइजिंग स्किल के द्वारा ही सिर्फ यस अगर आप अच्छी तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे तो इतना पक्का है कि आपको दिक्कत होने वाली है क्यों दिक्कत होने वाली है एग्जामिनर आपको सही मार्क्स नहीं देने वाला है सो मेक श्योर आपका नॉलेज ठीक है और आपके फोकस का कोई वैल्यू नहीं है कि अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो तो आपके आर्ग्यूमेंट को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना है सर ये ऑर्गेनाइज हम करें कैसे जब हमारे पास बीस मिनट है तीस मिनट है हम इतना जल्दी कैसे चीजों को सही तरीके से कर पाए सो लेट मी शो यू सडन स्टेप्स टू राइट वेट सबसे पहली चीज जब आपको एक वेट का टॉपिक दिया जाए तो आप क्या करेंगे आप सिंपल सा काम है वेट का टॉपिक देकर करीबन दो से तीन मिनट अच्छे से मेंटल मैप बनाइए थॉट्स के ठीक है आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनका एक मैपिंग करिए कि भैया पहला स्टेप क्या होगा ठीक है मैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें के बारे में बोलूंगा ठीक है बीच में क्या क्या आर्ग्यूमेंट के बारे में मैं बात करूंगा दोनों तरफ बोलूंगा एक तरफ बोलूंगा कौन कौन से एग्जांपल्स में यहां पे दे सकता हूं मैं कौन से कंक्लूजन पे जाऊंगा ठीक है तो ये पूरी की पूरी चीजें आप अच्छे से नोट करते चले ठीक है करीबन दो से तीन मिनट आप उसके पीछे लगा दीजिए ठीक है अच्छे से मैप बना दीजिए दिमाग में कि पहला क्या दूसरा क्या तीसरा क्या ठीक है सही तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करिए और उसके बाद आप सीधे जंप करिए अपनी राइटिंग के लिए इफ आई एज्यूम मेरे पास अगर बीस मिनट है ठीक है तो मैं पंद्रह मिनट लिखने के लिए लगाऊंगा दो से तीन मिनट मैं सोचने पे लगाऊंगा और बाकी की बची दो मिनट आई विल प्रूफ रीड इट ध्यान रखना प्रूफ रीडिंग इज वेरी क्रूशियल अगर आप प्रूफ रीड नहीं करोगे आपने सोचा कि मैं लिख दू एक बार और उससे काम हो गया नहीं बहुत बार कुछ लाइन मिस हो जाती है कुछ वर्ड मिस हो जाते हैं कुछ बड़ी गलती होती है जिसको हम ध्यान नहीं देते हमें लगता है कि हमने सब सही लिखा है पर एट द हीट ऑफ द मोमेंट व्हेन यू राइट देर आर प्रॉब्लम्स ठीक है और बहुत प्रॉब्लम होता है फॉर एग्जांपल इवन व्हेन आई स्पीक या आप भी जब बोलते हैं और अगर आप स्क्रिप्टेड वे में कभी नहीं बोलते ऑन द स्पॉट बोलने की कोशिश करते कभी कभार आपकी बात में कोई गलती हो जाती है ग्रामेटिकली कोई एरर रह जाती है कोई इंपॉर्टेंट वर्ड मिस कर लेते हैं आपने सोचा कि आपने मन में वो वर्ड बोल दिया है बट एक्चुअली शब्दों के द्वारा आपने वो वर्ड बोला नहीं है तो वो मिस हो जाता है सो इसलिए प्रूफ रीड इज वेरी क्रुशल ओके प्रूफ रीड इज वेरी क्रुशल सो लेट मी एक्सप्लेन इच स्टेप वन बाई वन नंबर वन 
थिंक एंड ऑर्गेनाइज योर रिस्पॉन्स कैसे करेंगे उसको सबसे पहली चीज मेक अ मेंटल प्लान और अ रोड मैप टू राइट योर वैट कि सबसे पहले दिमाग में ये लगा दीजिए कि मैं किस तरीके से इसको लिखूंगा सोचना तो होलिस्टिकली है भैया 360 डिग्री व्यू होने चाहिए ठीक है आप कोई भी चीज में बायस नहीं होंगे हर एक एंगल से चीजों को लिखेंगे ठीक है और आप फटाफट अपने से पॉइंट्स को पेन डाउन कर लीजिए आप कंसंट्रेट करिए ये जो आपके दोस्त है हु वॉट वेर वेन वाई एंड हाउ ठीक है इनके ऊपर आप सवाल बनाइए हु इज डूइंग दिस है ना वॉट इज हैपनिंग वेर इज इट हैपनिंग वेन इट एट हैपन वाई इज इट हैपनिंग इन दैट वे हाउ इज इट हैपनिंग ये सब चीजों के बारे में अगर आप सोचेंगे उस टॉपिक के साथ बिलीव मी आपको बड़ा फायदा होगा ठीक है आपको अपने पॉइंट्स नोट डाउन करने में काफी फायदा होगा ठीक है एंड देन इफ यू आर आस्ट फॉर योर ओपिनियन कुछ कुछ चीजें ध्यान रखिएगा ठीक है डू नॉट टेक अ साइड अंटिल यू लिस्ट रीजन फॉर बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आ गया शुड इंडिया गो फॉर वॉर विथ पाकिस्तान और आपने चालू कर दिया यस वी शुड और वहां से फिर आपने लिखना चालू करा विच इज अ बैड आइडिया ओके सो डू नॉट जम्प to a conclusion before you analyze from all angles jab tak aap har ek angle se analyze nahi karte ho tab tak aapko koi conclusion pe jump karne ki zarurat nahi hai that's a number 1 number 2 choose a particular side that has more reason to support rather than one which you feel feel good about aapko koi particular area mein acha lagta hai theek hai to bhaiya wo wo point itna mahatvapurna nahi hai आपको यह ध्यान रखना है कि मेरे पास कारण किसके सबसे ज्यादा है अगर कारण ज्यादा जो चीज के हैं मैं उस चीज के बारे में ज्यादा सपोर्ट करूं नहीं कि मुझे जो पसंद है ठीक है आपको जो पसंद है ना पसंद है दैट इज इमटीरियल आप कितने अच्छे तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण है सो so, ये ध्यान रखेगा एंड डू नॉट बी ओवर क्रिटिकल एंड नेगेटिव इन योर रिस्पॉन्स फॉर एनी टॉपिक ओके सो ये ध्यान रखिएगा आप कभी भी ये गलती नहीं करिएगा कि आप बहुत नेगेटिव चीजों को लिख रहे हैं या बहुत क्रिटिकली किसी को इवेल्युएट कर रहे हो आपका काम अभी क्रिटिकली इवेल्युएट नहीं करना है आपका काम है कि आपको चीजों को पॉजिटिवली प्रेजेंट करना है आपके थॉट प्रोसेस को एग्जामिनर देखने वाला है ठीक है सो ये चीज आप ध्यान रखिएगा दट स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू वेन यू राइट योर ऐसे प्रोवाइड इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड और डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम विच इज बींग फेस्ड ठीक है या तो आपको जो भी टॉपिक दिया गया है उसके पीछे एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड दीजिए या तो आप प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करिए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रहा है और कितने लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं ठीक है सो so, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा साथ साथ में कुछ अच्छे कोटेशन यूज करना भूलिएगा मत ठीक है और जहां जहां जरूरत पड़े वह एनोलॉजी दे सकते हैं एनोलॉजी का मतलब होता है कंपेरिजन ठीक है एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि भाई ये सिचुएशन एक पुर, एक ऐसी सिचुएशन के साथ कंपेरेबल है आप ऐसा बोल सकते हैं यू मे आस्क क्वेश्चंस मेंशन मेनी एनेक्डोट्स और स्टेट सर्टेन फैक्ट्स सो दैट द एग्जामिनर व्हेन ही रीड्स इट ही रिमेंबर्स यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओके आप अगर अच्छे एनेक्डोट देंगे अच्छे फैक्ट देंगे अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे सो so, एग्जामिनर को आपको याद रखने में मुश्किल ही नहीं होगी और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा ओके okay, सो so ये ध्यान रखना जब आप अपना ऐसे लिखते हैं तो ये चीज को भूलिएगा मत ओके okay? चलिए ग्रेट तो अब सवाल आता है तो सर आपने बता दिया वेट कैसे लिखना है तो अब ये बताइए सर टॉपिक्स क्या होते हैं लेट मी शो यू टॉपिक्स क्या क्या टॉपिक्स होते हैं अलग अलग तरीके के टॉपिक रहते हैं पॉवर्टी सोशल जस्टिस के टॉपिक रहते हैं इंडियन कल्चर्स और वैल्यूज के टॉपिक है मीडिया टीवी एंड सिनेमा के टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीगल इश्यूज एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन फिलोसॉफी वेमेन एम्पावरमेंट इंटरनेशनल इश्यूज ये सब एरिया के टॉपिक रह सकते हैं ठीक है बराबर है अब इन सब के ऊपर मैंने कुछ पांच दस पांच दस टॉपिक बना के रखे विच आई विल बी शेयरिंग इन दिस पी ऑन प्रो टैलेंट डिजिटल डॉट कॉम के ऊपर आपको ये टॉपिक मिलने वाले हैं सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू देम बट हियर आई बी शेयरिंग फ्यू टॉपिक्स विथ यू सो दैट यू गेट एन आइडिया एग्जैक्टली क्या क्या सिनारियो बनेगा फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट यू कैन से मीडिया एंड सिनेमा 
मीडिया टीवी एंड सिनेमा के ऊपर क्या रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया इन ए डेमोक्रेसी ये टॉपिक रह सकता है रोल ऑफ मीडिया इन अ गुड गवर्नेंस इसके बारे में बात हो सकती है या हाउ वेब सीरीज कल्चर ब्रॉट अबाउट कल्चरल चेंज इन इंडियन माइंडसेट उसके बारे में बात हो सकती है स्टिंग ऑपरेशन एंड इन्वेजन टू प्राइवेसी उसके बारे में भी क्वेश्चन बना बन सकते हैं तो ये सब अलग अलग तरीके के टॉपिक है है ना जिसके बारे में आपको स्टडी करना है अपने ओपिनियन क्रिएट करने हैं कुछ अच्छे फैक्ट्स इंफॉर्मेशन गैदर करना है और वहां अगर इनमें से कोई टॉपिक आया या इसके रिलेटेड टॉपिक आया तो आपको बड़ा फायदा होगा ठीक है बिकॉज आप इतनी तैयारी करके गए हैं ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी तैयारी से वंचित रहते हैं सो so, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ठीक है तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी करके जाइएगा सिर्फ वीडियो देख से देखने से कुछ नहीं होने वाला ये ध्यान रखेगा ये वीडियो में जो ये मैंने टॉपिक बता दिए वो टॉपिक से आप बाकी लोगों से आगे नहीं बढ़ पाएंगे बाकी लोगों से आगे बढ़ना है तो आपको हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक घंटे की मेहनत करनी जरूरी है सो ये ध्यान रखेगा ओके अगला टॉपिक है भैया से रिलेटेड टू ग्रोथ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट सो डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात है इनोवेशन के बारे में बात है जॉबलेस ग्रोथ जो आजकल भारत में चल रहा है उसके बारे में बात है ठीक है इंडिया में जो क्राइसिस फेस हो रहे हैं वो कैसे है और इंडिया का जो कैपिटलिज्म है वो इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आ सकता है कि नहीं आ सकता है ज्यादातर स्टूडेंट्स इकोनॉमिक uh, बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से लिख पाते हैं तो चिंता तो मेरे हिसाब से नहीं होगी ठीक है एंड देन यू हैव अ टॉपिक विच आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट दिस इज अ बिग डिबेट हैपनिंग सिंस इगेन से लास्ट सो मेनी इयर्स और ज्यादातर कॉलेजेस को इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना बनता है सेइंग दैट इकोलॉजिकल कंसिडरेशन डिड नॉट हेम्पर डेवलपमेंट That means development एक तरफ हो रहा है और एक तरफ हम इकोलॉजिकल कंसिडरेशन नहीं कर रहे इन दोनों को बैलेंस कैसे करना चाहिए अर्बनाइजेशन एंड इट्स हेजार्ड उसके बारे में सवाल है ठीक है सिमिलरली यू हैव इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप ठीक है बहुत अच्छे टॉपिक है सेइंग दैट गुड फेंसिस मेक गुड नेबर्स टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस ट्रू रिलीजन कैन नॉट बी मिस यूज आर वी अ सॉफ्ट नेशन इन इंडियन कंटेक्स both human intelligence and technical intelligence are crucial in combating terrorism has non alignment movement lost its relevance in a multipolar world so is tarike ke questions aapke samne ban sakte hain so these are the wet topics for international relation front then there are topics related to philosophy and ethics kya kya topic banenge we may brave human laws but we cannot resist natural laws बहुत अच्छा टॉपिक है ये ठीक है वी मे ब्रेव ह्यूमन लॉस ओके बट कैन नॉट रेजिस्ट नेचुरल लॉस सो अगर जिन जिन लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करनी है इन टॉपिक के बारे में तो मैं तो स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करता हूं आप एक टॉपिक पकड़िए और फटाफट इस कमेंट सेक्शन में आप अभी आपके मन में जो आ रहा है वो लिख दीजिए जो टॉपिक आपको इसमें से पसंद आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक लिखिए सबसे पहले और आपके उसके ओपिनियन फटाफट लिख दीजिए ठीक है आई थिंक दैट्स अ गुड प्रैक्टिस वी कैन डू एंड सो मेनी अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम योर ओपिनियन योर लर्निंग ओके सो आप फटाफट लिखना चालू कर सकते हैं ओके नीड ब्रिंग्स ग्रीड एंड इफ ग्रीड इंक्रीजेस इट स्पॉइल्स द ब्रीड काफी अच्छा टॉपिक है ओके नीड ब्रिंग्स ग्रीड और जब ग्रीड बढ़ जाती है तो पूरी ब्रीड को बर्बाद कर देती है कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर With greater power comes greater responsibility. Spider-Man आने वाला है और यह यह वही टॉपिक है Spider-Man की तरफ से ठीक है एनी वे सच काइंड ऑफ टॉपिक्स आर देर प्लीज गो थ्रू ऑल दिस टॉपिक्स विल बी वेरी यूजफुल टू यू लेट मी शो यू सम लीगल टॉपिक्स ठीक है लीगल टॉपिक्स में क्या क्या रह सकते हैं ठीक है यूथ इन एशिया वी हैव अ राइट टू डाई With a dignity, is that a fundamental right? Yes, it's a fundamental right. तो आप उसको किस तरीके से use किया जाएगा? Is India ready for uniform civil code? Okay, judicial activism. Is it really a big problem in our Indian democracy? Indian election 2019 is a social media election or it's a normal election? ठीक है. Should we abolish Article number 35A for Jammu Kashmir? Capital punishment should be banned in India. Is Election Commission of India Unbiased? How much privacy is under right to privacy? कितनी privacy acceptable है? ठीक है. Is trial by media a breach of legal right of an individual? Is triple talaq acceptable under right to religion? Is Supreme Court above law? 
should cgi have resigned over sexual harassment allegation our courts above religion theek hai me too is in an expression of right or has it been misused gst developing india or breaking businesses 10% reservation for economically poor classes is more reservation a bad idea for our country such kind of legal topics are really important for you theek hai so make sure that you go through the entire idea which i presented for your vat so if i simply repeat exactly vat aapko 20 se 30 minute ka time milega aapko pehle mental map bana dena hai aur mental map banane ke baad uska writing karna चालू करना है पर ध्यान रहे इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको इन टॉपिक्स के बारे में अच्छी रीडिंग करनी पड़ेगी बगैर रीडिंग आप काम नहीं कर पाएंगे सो आई थॉट कि ये एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आपको मदद करेगा वैट के लिए आई विल ब्रिंग वन मोर वीडियो ऑन पी आई नॉट्स पर्सनल इंटरव्यू क्या करना है किस तरीके से आगे बढ़ना है उसके ऊपर मैं अभी एक वीडियो दूंगा आपको पर मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट ताकि आप अपनी पढ़ाई को सही तरीके से आगे बढ़ा पाए ओके चलिए ग्रेट सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर द स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड स्लैट और सिम्बासिस एंट्रेंस टेस्ट और बीबीए प्लीज उनको आप ये वीडियो शेयर करिए ताकि जो भी स्टूडेंट दूर दूर गांव गांव में पढ़ाई कर रहे हैं उनको दिक्कत ना आए ओके okay? यही पर्पज के साथ प्रो टैलेंट आपको ये पूरा सपोर्ट दे रहा है ओके थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट